Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme una vez más en eFootball 2022 y como veis en el día de hoy, bueno, pues os voy a explicar lo que llega el próximo día 21 porque el próximo día 21 ya vamos a poder tener disponibles la liga de eFootball, ¿vale? En este caso vamos a poder jugar partidos jugador contra jugador para poder ascender de división, algo parecido a las divisiones que teníamos antiguamente, ¿no? Como veis, se ha filtrado esta imagen, en este caso desde la propia eFootball, que nos muestra pues, un ejemplo ¿no? de cómo sería eh, básicamente esta división. ¿no? Tenemos el cuadro donde vemos en la parte superior, bueno, pues en la división en la que te encuentras, eh, el, para poder ir al partido, ¿no? la información sobre la división. Luego tenemos pues, los puntos que tienes actualmente, los puntos, los puntos que necesitarías para subir de división, ¿vale? y aquí tendríamos los partidos jugados, ¿no? Luego, como veis, aquí en la parte izquierda inferior tenemos un cuadrito con, digamos, los porcentajes de normalmente donde se encuentra la mayoría de la gente, ¿no? Dif diferentes divisiones. Esto es todo ejemplo, ¿vale? Esto no es en ningún caso real actualmente, ya que todavía no, no he iniciado esto de las divisiones. Sino que, eh, básicamente, sería, pues, un, un ejemplo de cómo podría ser, ¿no? Luego tenemos un ranking, ¿no? Eh, por puntuaciones... Tendríamos recompensas, como veis aquí, un ejemplo de recompensas, por ejemplo, eh, mejores recompensas ¿no? de las que habíamos visto hasta ahora, ¿no? que por ejemplo aquí unos 10.000 puntos de experiencia por 5, que serían unos 50.000, con lo cual aquí podríamos chetar a un jugador mucho, y luego tu historial de partidos. ¿no? Esto está muy bien porque bueno vamos a poder ir subiendo diferentes divisiones, eh, desde la división 10, que sería la más baja, hasta la división 1, para poder llegar a un rango eh, concreto. Bueno, pues la verdad que ilusiona, sobre todo por el tema de que, en este caso, bueno, por la posibilidad de, de ir subiendo, ¿no? De, de ir progresando las divisiones. La verdad que lo veo muy bien, la verdad que lo veo que está bastante chulo. Y también, pues eso, el hecho de poder ir consiguiendo recompensas según vamos avanzando, según vamos subiendo, pues la verdad que también es motivador, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de, de participar, pues este tipo de, de recompensas siempre incentiva, ¿no? Y de esta forma se añade más contenido al juego al que ya se añadió, eh, como sabéis, hace unos días, eh, la fecha de lanzamiento, pues esos eventos que tenemos, tanto contra la con, tanto online, ¿vale? Para poder eh, competir. Aquí tendríamos este otro sistema de competición, que la verdad que yo siempre... Eh, eh, preferido estos sistemas de competición porque según uno está en una división u otra pues eso ahí siempre te vas a estar enfrentando más o menos a personas de, de tu mismo eh, rango de división con lo cual normalmente los partidos suelen ser más igualativos eh, ya sabéis que cuando bueno se asciende a una serie de divisiones pues desde la 3 a la 1 pues te puede tocar cualquier rival inclusive de la 4 no pero siempre al principio pues te van a ir saliendo rivales de tus divisiones, con lo cual siempre eso se hace más eh, factible a la hora de jugar. Si sí, es verdad que luego ya cuando el juego avanza y todo eso, pues ya es un poco más eh, compensado, ¿no? Porque ya hay más gente est estancada en las divisiones en las que normalmente se mantienen y se suele compensar eso, ¿no? Al principio puede ser que te toquen un poco de rivales así eh, difíciles porque a lo mejor hay alguien que está ascendiendo ¿no? en las divisiones y da la casualidad que es un rival eh, complicado para ti y te toca, pero también te pueden tocar eh, rivales fáciles o que se van a quedar en divisiones inferiores a la tuya por, por su habilidad de juego o lo que sea o también te pueden tocar eh, rivales igualados ¿no? a mí este tipo de sistema sí me gusta vale te motiva a jugar, te incita a jugar y de alguna forma pues se hace bastante divertido además hoy tenemos información de un nuevo mantenimiento que se ha producido durante esta madrugada vale para todos aquellos que hayáis estado durmiendo o se haya pillado un horario eh, pues de madrugada pues ha habido un mantenimiento adicional de una hora aproximadamente que ha sucedido durante esta madrugada eh, se suspenderán los, eh, en este caso, servicios en línea y eh, el mantenimiento, bueno, pues se podía haber prolongado, pero en principio ya, ya se ha completado. También en el día de ayer eh, tuvimos información con respecto a los eh, Football Point. Como sabéis, en el canal tenéis un vídeo de cómo se procede para vincular tu Konami ID, eh, de cómo podéis conseguir estos puntos que tengáis eh, antiguos de PES 21 para que no se pierdan, sino para que se os traspasen a Football 22. Esto lo tenéis en el canal. Ya os expliqué en un vídeo anterior, os saldrá una tarjetita por arriba, como es habitual. Y deciros también que simplemente bueno pues nos estaban pidiendo disculpas porque al parecer bueno pues eh, había habido retrasos que a algunos usuarios pues le había tardado en aparecer eh, estos puntos no aquí dicen que simplemente pues que piden disculpas por ello ya que el balance de puntos pues no, no, no aparecía correctamente 
¿vale? Y que eh, después de haber, eh, en este caso, vinculado la con MID. Mucha gente me ha preguntado por el chat. Había una pequeña manera de poder forzarlo, ¿no? Que era haciendo una compra, eh, en este caso, con un, a un jugador, ¿vale? A un jugador de de los que había disponibles por puntos, no te dejaba comprarlo, evidentemente, porque no tenías puntos, pero sí te salían los, los términos de uso, ¿vale? te aparecían los términos de uso, los aceptabas, bien por el QR o bien por el URL, los aceptabas y con eso al ratito te aparecían, ¿vale? Eso era un pequeño truquillo para forzarlo, ¿vale? Para forzar, porque había veces que se quedaba como bloqueado el sistema y no te, no te aceptaba esa... No que no te la aceptara, sino que eh, no la ejecutaba correctamente, tal como nos comunican aquí, la vinculación, ¿vale? Como se ve la vinculación en estas soporte y eh, vincular con MID. Deciros que, que ahora mismo esto ya está arreglado, en teoría debería de funcionar todo bien, ¿vale? Así que bueno, simplemente pues que sepáis que podéis proceder a hacer esto y os lo recomiendo porque de esta forma todos los puntos que tenéis en PES21 también recordar que caducan. Así que recordar siempre visitar vuestra página de Konami ID para comprobar el estado de vuestros puntos y ver los puntos que tenéis eh, disponibles. Y también los puntos que os van a caducar, ¿vale? Porque como sabéis, estos puntos también pueden caducar y hay que gastarlos antes de que caduquen porque si no se pierden. Con lo cual, eh, fijaros en eso, pues en la web de Konami ID, hacer login periódicamente y comprobar el estado de vuestros puntos, ya que es muy sencillo verlo. Y de esta forma, pues no perdéis los puntos, ¿vale? No se os caducan y no, y no los vais a perder. Bueno, chicos, pues hasta aquí la info de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, en estos días estaré jugando online, ¿vale? Así que espero que estéis pendientes del canal, porque será sobre todo por la tarde, estéis pendientes del canal para verme jugar online y disfrutar en directo. Y también, pues, habitualmente estaré subiendo tutoriales, ayudas, guías y también contenido e información sobre eFootball. Así que os espero en el próximo vídeo. Gracias por estar y por verme. Nos vemos. Hasta pronto.